Well, in the last class, we talked about a lot of things from speed, from aphasias, from agnosias, and also uh, memory, which is very important. Uh, we went through some of these disorders and each one of these groups of disorders that we talked about in speech and comprehension and sound, we talked about agnosias, the special agnosias uh, for sound meaning, amnes uh, aphasia for music, aphasias which are related to speech and aphasias, speech comprehension, speech uh, articulation. So, all these aphasias which again have a, a divide and a subgroup for each one of them, but we generally lump them together as Broca's aphasias and Wernicke's aphasias and there are a whole group of conduction aphasias which we will not talk about. But do remember aphasias are always related to speech and then agnosias is another class of disorders which are related to sensory information. This sensory information could be visual, could be auditory, could be somatosensory. So, we will be talking about some of the agnosias a little later on. Then we had talked about a little about dyslexia which is a reading, writing, mathematical uh, conversion disorder in the sense that you need to convert information from what you see, comprehend it and then interpret it. And this is where the difficulty for people suffering from dyslexia is and dyslexia is a fairly common disorder. Then we have apraxias, which is another kind of disorder, which is motor difficulties of inability in the absence of physical paralysis or other disability, the difficulty of carrying out a motor act. So, we will talk about it in uh, a later part of this lecture. But let me just quickly recap memory and we had talked about memory and we talked about the short term memory, the long term memory. We talked about the principles of EQ potentiality which means each cell and each part of the nervous system has e the equal potential of being and preserving memory and we also talked about the principle of mass action which means that the whole brain works together and we talked about Lashley, the pioneer who through his studies on mazes and running animals in these mazes talked about these two principles of memory. Then we had Hebb who talked about the, the short term memory reverberating and then converting into long term memory eventually and this conversion took a lot of structural changes along with it. So, unless those structural changes came within the neurons, within the biochemical structures, within the systems, the ionic changes unless they took place, the short term memory could not convert into a long term memory. Once the long term memory is then retained, where does it go? The long term memory then goes into various locations and, and we talked about the possibility that there are locations, if I learn a task with my eyes, with the visual stimulus, I still have the ability to take it into the somatosensory, the spatial and even the auditory can be transferred. So, there are many, many modes and many, many uh, areas of the brain in which this information is stored. So, this is why we have a concept of cross modal transfer, and we talked about it. Cross modal transfer means that you can retain your hands and retain your hands and perform your hands. Or you can learn from one hand to the other hand to the other hand. Cross training. Or you can listen to one hand and repeat it from the other hand. Again, that's a cross modal transfer. So, these are all things, it is possible, and we have great evidence, a large number of evidence for the cross modal transfer in man and higher primates, but in uh, the lower animals cross modal transfer is difficult. When we also talked about the issues of memory testing, are we really testing memory? Are we really testing not just memory, but retrieval or is loss of memory actually loss of memory or loss of retrieval? And what about the lesions in different areas that we, that may affect which kind of memory? Because if they are so interconnected, then damage in one will certainly affect uh, the memories in stored in another place. 
we also talked about the biological systems and memory and we talked about changes in calcium levels in the cellular systems we talked about the potassium flow we talked about the changes in the rna and we talked about the changes in the proteins and this is where the permanent change comes and the lysine the experiments were done with lysine labeled lysine and we found out yes changes are taking place in neuron which are permanent changes and they change the characteristics and properties of neurons which is why the memory is there then permanent and then we also talked about possible um, elements such as cyclic AMP, ACTH, vasopressin, but more importantly acetylcholine. Remember acetylcholine, the magic molecule was the memory molecule and norepinephrine, which is certainly very important in our learning and memory. And we also talked about how ECT, electroconvulsive therapy, head injury, interferes with the storage of memory and the recap as well and the retrieval. Okay, after all this, let me come to one famous case that I needed to talk a little more about. The famous case is of HM, a pure amnesia. No other human being has been found to have pure amnesia. And we find that if we trace his history, he was an epileptic. In order to treat his epilepsy, surgery was carried out. And this surgery left this person, HM, debilitated with memory losses. He is living in five minutes. He got the surgery at 27 years of age. And right now, 40 years from hence the surgery, he is still 27 years of age in memory. He has only five minutes of memory. And beyond that, he cannot remember anything. So amnesia prior to events of surgery is gone. Also, he has no long-term memory and interestingly, there is no IQ loss, which means his IQ is the same level that he was tested prior to surgery. And you will see that they tested him on all kinds of tasks. One of the tasks is uh, tracing the mirror images and we will do that a little later and show you what is a mirror image. Every time he goes into this task, tracing a star pattern through the mirror image, every time he has to learn it anew. Every time that he has to do other memory tasks, he does them again. So, this is heaven for the researchers on memory because they can go on and on and on testing HM with no effects whatsoever. But they can see how short term memory works. Now, this brings us to the case of amnesia. What is amnesia? Amnesia is basically forgetting, but forgetting of different kinds. And it is probably due to um, some kind of trauma, stroke, etc. And amnesia is of two kinds. One is the enterograde amnesia. The enterograde amnesia means that amnesia will occur after the surgery. There is inability to learn new things after the surgery. And they can remember all the things before the surgery took place. So, that memory has intact, which means the storage is intact. Prior storage is intact, but later on it cannot be stored, and which is why the enterograde amnesia is stated as to be prior memory is intact, later memory is gone after the event. And there is one syndrome which is known as the Karsakov syndrome, which is one of the severest forms of enterograde amnesia, the AA. And in this, the mammillary bodies and the temporal lobe is seriously affected. Then we have the retrograde amnesia. The retrograde amnesia is where the patient has difficulty of remembering events before the accident or the trauma or the stroke took place. So, inability to remember past events before the brain damage. And in these cases, in the retrograde and anterograde, as I have seen this in Karsokov syndrome, that there is a lot of confabulation. Confabulation is the creation of pseudo memories. It's like they're not lying and they're not trying to cheat you. It's just that they fill the gaps that they see in the memory and they are just trying to fill in the blanks, as you may say. 
and this we obviously know is making up the, those memories which are not there and we call it confabulation. In Alzheimer's disease which is one of the severest forms where memory is lost apart from other degenerations. Alzheimer's disease is the cause of severe memory loss. It is the most common cause of dementia and in this there is not just memory impairment, there is also intellectual impairment which means intellectual functioning is also very, very debilitated. Of course, we all know that research has shown that there are neurofibrils, it is like the roots which grow which are unhealthy, it is like the cancer, but a different kind of fibers grow and these fibers grow on their own and then they suffocate the healthy cells, so killing them off. Of course, in amygdala we have amygdaloid plaques which also cover the amygdala cells and of course damage them as well. There is neural degeneration and there is also reduction in acetylcholine and we know acetylcholine is the important memory molecule. So now we have done memory, let me go into the visual deficits and the visual spatial deficits. I am going to talk only about two of them and these are higher order functioning deficits, remember. So the two that I am going to talk about are extremely rare but they do happen and one of them is known as prosopagnosia, a tongue twister, prosopagnosia and the other one is unilateral sensory neglect. Now let me just go into prosopagnosia. Prosopagnosia, basically agnosia, see the last part is agnosia which is difficulty or deficit of a certain kind and this one is of a sensory kind, especially of the visual and spatial. Now this visual agnosia is failure of recognition and a very interesting failure of recognition not attributable to any sensory input not attributable to any intellectual functioning deficit. So, the person is, can see, the person has uh, adequate intellectual capacities, there are no difficulties whatsoever in the visual apparatus, but there still the person has a failure of recognition. Now, this failure of recognition is most interesting because it is the agnosia for special faces. Visual agnosia actually if you classify them, they are agnosias for visual stimulus. Remember again it is not a seeing deficit, they can see but they cannot put information together. Now remember when we talked about information, putting information together, everything has to be locked into the right place before you can give meaning to it. So in prosopagnosia, there is difficulty of recognizing a face and know that it is a face and know that it is a face of someone that they know or do not know. And in tests that we do, we show them a picture of a fa famous person and say, do you know who this is? Can you name this person? The president of a country, the founder of the country or a famous statue kind of things. And then they, we show them pictures of their family. Do you know who this is? A mother's face. Or do you know who this is? Father's face, children's and so on and so on. They interestingly do tell us that they see a nose, they see lips, they see eyes, they see cheeks, they see the chin, they see the forehead, they see all these parts. But they have not been able, I remember I said, you have to put it together. They cannot put it together. Now, this requires two things. What do you think putting a face or recognizing a face requires? First of all, you classify this face. You know, long noses. If you have friends who have similar kinds of noses or similar kind of face cut, you see them after a long time and say, oh, I thought you were so and so. So, you make an error, right? An error of recognition because you match the features and then you say, Oh, you look like my friend, that's why I thought you were my friend, right? So, in cases maybe, ye aap ki har cheez ki alada alada categories bani hui hai. Noses ki ek pool ek category bani hui hai memory mein. Isi tara faces ki, eyes ki, chin ki, face ki, shape ki. Ab aap jab face ko dekhte hain, 
तो उसको फौरन मैच करते हैं वो सारा रिट्रीवल प्रोसेस में टिक 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 करके आपकी मेमोरी मैच करती है एंड देन इसे आहा दिस इज दिस पर्सन लेकिन प्रोसोपोग्नोसिस में सब कुछ है लेकिन उसको रिकोगनाइज करना उसको पुटिंग इट टूगेदर इज नॉट एंड इन एक्सट्रीम केसेस विच इज वेरी रेयर बट इट डज है दे के नॉट इवन रिकोगनाइज देयर ओन फेस इन द मिरर एंड दिस डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर ऑफ इनफेरो टेम्पोरल एरिया टेम्पोरल एरिया का इंफीरियर रीजन लोअर रीजन दैट इज द डैमेज हियर एंड देयर ऑफ कोर्स एंड अप इन डिफिकल्टी इन रिकोगशन ऑफ फेस सो बहुत इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है ना कि अपना भी फेस रिकोगनाइज करने से उसको शीशे में देख के नहीं लगता कि ये मैं खुद ही हूँ कोई और है दूसरा डिसऑर्डर जिसकी मैं बात करूंगी जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है दैट इज यूनिलैटरल निगलेक्ट अब यूनिलैटरल निगलेक्ट इज सिंपली पुट यूनिलैटरल वन साइड निगलेक्ट ना हाउ कैन वन पर्सन निगलेक्ट वन साइड वेरी इंटरेस्टिंगली वी विल टेल यू दैट दिस फेयरली कॉमन डिसऑर्डर विथ स्ट्रोक्स एंड अदर ब्रेन हेमोस्फेरिक डैमेज वॉट दिस पेशेंट डज इज डज नॉट अटेंड टू वन साइड देर इज डिफिकल्टी ऑफ स्पेशल रिकोगशन सी this area that i am looking at the field is divided into two halves the left half and the right half aap aapke bhi dono taraf ek left field hai jisko aap dekh rahe hain aur ek right visual field hai jisko aap dekh rahe hain iske bhi hum tukde karna chahe to left upper quadrant lower quadrant right upper quadrant lower quadrant lekin hum isko do hisson mein divide karte hain left aur right mein ab is visual field left aur right mein ये सारा कमरा मेरे सामने है ये सारा स्टूडियो मेरे सामने है और आपके सामने आपकी क्लास है ठीक है अब इसमें से कैसे हो सकता है कि किसी को एक साइड ना नजर आती है ऐसा होता है और ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है वो इंफॉर्मेशन है बट दे इग्नोर दैट इंफॉर्मेशन दे डू नॉट अटेंड टू दैट वन साइड एंड देर इज स्पेशल रिकोगशन डिफिकल्टीज और डेफिसिट बिकॉज डैमेज टू इधर हेमोस्फियर लेफ्ट हेमोस्फियर और द right hemisphere this is very lateralized which means hemispherically divided hai they don't respond to the opposite side of the lesion agar lesion left mein hai to right side ko ignore karte hain agar lesion right side mein hai to left side ignore karte hain they don't see it they don't report seeing it let me put it this way now iske liye humne bade simple tests kiye hue hain aur maine khud bhi kai patients ko dekha hai agar hum unko kehte hain draw a clock agar aapne clock aapke samne hai to dekhiye बड़े इवनली उसमें नंबर्स डिवाइडेड होते हैं ना आपका ट्वेल्व ऊपर है सिक्स नीचे है नाइन इधर है थ्री इधर है बीच में इवनली डिवाइडेड है पांच पांच मिनट के वक्त पे राइट तो हमारा सबसे काम आसान होता है क्या ना ड्रॉ क्लॉक और उसके ऊपर पूरे फेसेस के ऊपर नंबर लिखे हैं जिनको यूनिलैटर निगलेक्ट है वो क्या करते हैं घड़ी के आधा हिस्सा बनाते ही नहीं एज इफ आधा हिस्सा घड़ी का है ही नहीं इन सिवियरस्ट फॉर्म प्लेट सामने पड़ी है खाना पड़ा है दोनों साइड की प्लेटों में प्लेट की साइडों में तो वो सिर्फ राइट साइड से खाएंगे दूसरी साइड से छोड़ देंगे इन फैक्ट पीपल हैव सीन पेशेंट्स जहां पे वो शेव करते हुए आदमी सिर्फ एक साइड को शेव करता है दूसरी साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती खातन लिपस्टिक एक साइड पे लगाती है दूसरी साइड पर लगाती है इतना ये यूनिलैटरल निगलेक्ट कंप्लीट है एक बहुत जमाना हुआ रिजल ने इटली में हमें दिखाई एक सनमार्को स्क्वायर है जो इटली में वेनिस में तो एक पेशेंट को वहां ले जाके खड़ा किया वो इधर जब खड़ा होता था तो इस तरफ के हिस्से उसको नजर नहीं आते थे तो वो डिस्क्राइब नहीं करता था इधर के डिस्क्राइब करता था फिर वो दे मूव हिम तो फिर वो इधर के नहीं डिस्क्राइब करता इधर के डिस्क्राइब दे मूव हिम फिर इधर के डिस्क्राइब नहीं करता इधर के डिस्क्राइब करता तो पूरा स्क्वायर सिर्फ उसको मूव कराने से उन्होंने उसको डिस्क्राइब कर लेकिन अगर वो खड़ा होता जो कि होराइजन में हमको नजर आता है वो उसने बिल्कुल एक साइड निगलेक्ट की हुई थी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस पीपल वॉक इन टू अगर मैं ऐसा हो मैं उठ के आपको दिखाऊं तो चलते वक्त ऐसे जैसे ये टेबल है ही नहीं यहाँ पे बम्पिंग इन टू थिंग्स सो दे डू नॉट प्रोसेस इट्स नॉट सीन डिफिकल्टी इट्स डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग टू इट तो ये दो डिसऑर्डर जो कि मैंने विजुअल आपको बताने थे ये बड़े इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इंटरेस्टिंग भी है अब हम आते हैं अप्रेक्सियस की तरफ अप्रेक्सियस आर मोटर डिसऑर्डर्स और ये मोटर एबिलिटी है टू होल्ड टू ग्रास वगैरह वगैरह दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ह्यूलिन जैक्सन और उसने पहली दफा ये बताया कि ये एक खास किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जो कि मोटर एबिलिटी 
Apraxia is from the word, Greek word, which is praxix, which is no action. No action means you have missing or inappropriate action due to some deficit. And it is not, again, remember, not paralysis, not difficulty of muscles. The muscles are intact. There is no paralysis. But, and it is not even difficulty of understanding what is being said. Comprehend karte hain. It is not even difficulty of motivation. They want to do it, but they are unable to do it. Or is me bohat sari studies hui thi, or is me mene jo ek example aapke liye rakha tha, wo tha, hum patients ko dete hain ways assessment ka jo scale hai, wo dete hain, or ya whisk dete hain bachyo me, uske andar ek hai block design test, jo ke bohat hi appropriate hai construction apraxia ke liye, ke aap unko kehte hain, ye blocks lein, और जिस तरह की हमने तस्वीर बनाई इस तरह के ब्लॉक्स को बनाएं अब वो घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं करते हैं एक पेशेंट ने मेरे ने तो कह दिया कि मुझसे नहीं बनता इट्स नॉट दैट दे डिड नॉट सी पिक्चर को देखते हैं रेड एंड वाइट ब्लॉक्स हैं बनाना भी चाहते हैं लेकिन दे आर अनएबल टू पुट देम टुगेदर दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन अप्रेक्सिया देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ अप्रेक्सिया जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूं कि आप कैंची कैसे चलाएंगे आप कैंची कैसे चलाते हैं ऐसे या ऐसे कैसे चलाए अगर आपने ऐसे चलाई है तो ये गलत है कैंची ऐसे नहीं चलाते कैंची को ऐसे पकड़ के चलाते राइट दोनों तरफ से दबाते हैं ना तो अच्छा अब मुझे बताइए कि अगर हम आपको कहें कि आप चाय की केतली से प्याली में चाय डालो उसमें एक चमचा चीनी डालो और उसको घुमा और उठा के पियो चाय की प्याली को कैसे करेंगे मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो यहीं से यूं डालते हैं चाय यूं से करते हैं यूं घुमाते हैं और फिर उठा के प्याली पी लेते हैं एक्चुअली ये पूरा एक एक्शन है और फिर चीनी डालने का एक एक्शन चमचे को उठाया चीनी डाली घुमाया फिर किनारे से प्याली पकड़ी ये पूरा एक एक्शन है तो सीरीज ऑफ एक्शन है इसमें अप्रैक्सिक्स इसको फॉलो नहीं कर सकते सो वी हैव दीज टेस्ट विच वी कैन मेजर अप्रैक्सियस ओके सो वी हैव डन Agnosias, we have done apraxias and we have done aphasias. So you know some kind of deficits which are higher order deficits can be measured through neuropsychological testing. I am now going to take you into a very interesting area. And this is an area which is the last module of your chapter of your course. And this module is on cerebral hemispheric specialization. Now this cerebral means the two cerebral hemisphere, the left hemisphere, the right hemisphere, they are specialized and they have their own functions. And one can do what the other cannot. And how do they work together? And we will talk about this today. Sperry and Gizaniga were pioneers in this area. They discovered that the brain, the two brain hemispheres, the left hemisphere and the right hemisphere, work independently, but they are joined together with the corpus callosum. Okay, how did the story begin? The story begins when a patient again of epilepsy, severe epilepsy, temporal lobe epilepsy starting from one region, then moved to the other region for a full-blown brain epileptic seizure. So, in order to do treatment, what the surgeon did was, did the corpus callosectomy separated the two hemispheres. So, यहां से जो एपिलेप्टिक इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रिगर हुआ था वो दूसरी तरफ को ट्रांसफर ना हो सके ऑफ कोर्स इट डिड ट्रीट द पेशेंट्स एपिलेप्सी सीजर्स कम हो गए लेकिन व्हाट दे स्टार्टेड नोटिसिंग वाज दैट दिस पेशेंट वाज वो जिस तरह यूनिलैटरल निगलेक्ट वाला है वो चला जा रहा है उसको मेज कुर्सियों का नहीं पता टकरे मारता जा रहा है ही इज नॉट ब्लाइंड बट ही इज नॉट रिस्पोंडिंग टू द स्टिमुली इन दैट रीजन सो then they gave him certain tasks to read. जब left hemisphere से कराया तो वो left hemisphere के तो words आधे आधे पढ़ लेता था right hemisphere को सारा कुछ दिखाया तो बिल्कुल ऐसे लगे कि ये गुंगा हो गया he can't speak. हाँ उन्होंने सोचा कि लो जी हमने इसकी speech area को damage कर दिया Actually, the right hemisphere could not speak because right hemisphere was not specialized to speak. But when they had these tasks, 
इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इस चीज को आप हमको करके बताओ बोल के बताओ उनका पॉइंट करके बताओ वेयर इज द एप्पल वेयर इज द फोर्क वेयर इज द नाइफ वेयर इज विच डायरेक्शन द डॉट इज मूविंग द लाइट डॉट ये सब सही था विच मीन्स द स्पेशल एबिलिटी वॉज देयर इंटैक्ट इंटरेस्टिंगली सो ये आइडेंटिफाई सेपरेशन हो गई यहां से शुरू हुई स्टडीज ऑन ब्रेन हेमस्फेरिक डिफरेंसेस द क्वेश्चन इज वेदर डू वी हैव टू ब्रेन ऑफ वन द क्वेश्चन इज वॉट इज द रोल ऑफ ईच स्पेशलाइजेशन वाई डू वी हैव स्पेशलाइजेशन इन ईच तो इस सवाल के बहुत सारे जवाब भी उठे लेकिन लेट मी डिफाइन ब्रेन लेटरलाइजेशन ब्रेन लेटरलाइजेशन इज सिंपली स्टेटिंग that the two halves of the human brain are not alike and each hemisphere has its functional specialization structurally thoda bahut difference hai lekin functionally bahut difference hai and some functions are localized in one half of the brain other functions are localized in the other half of the brain aur isme earliest jo selection aur search research hui thi wo usme mark dax hai ek aadmi jiske do फाइन ईयर उसके बाद आए पॉल ब्रोका उसका अपना स्टूडेंट था ब्रोका का नाम सुन लिया ना कहा से आया स्पीच से भाई तो उसके बाद वर्नाके आया जो कि जर्मन था तो ऑब्वियसली पहली दफा जो स्पेशलाइजेशन बताई पॉल ब्रोका ने कहा कि लेफ्ट हेमस्फियर बोलता है इसी तरह से वर्नाके ने कहा लेफ्ट हेमस्फियर कॉम्प्रीहेंड भी करता है राइट right हेमस्फियर ये काम नहीं करता सो दे आर द फर्स्ट फाइन ईयर टॉक्ट अबाउट स्पेशलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एक तरफ होगी दूसरी तरफ नहीं है अब हैंडेडनेस की बात आ रही हैडनेस क्या है आपने इतनी दफा मुझे बोलते बोलते देखा और मैं अपने हाथों को खूब इस्तेमाल करती हूँ यू नो आई एक्सप्रेस माई हैंड माई वर्ड्स विथ माई हैंड एज वेल दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई ब्रेन हेमस्पेरिक स्पेशलाइजेशन राइट सो हैंडेडनेस इज डिफाइंड एज द हैंड विच परफॉर्म फास्टर और मोर प्रिसाइजली दोनों हाथ काम तो करते हैं लेकिन एक हाथ ज्यादा बेहतर काम करता है दूसरे के मुकाबले में दस बेटर अगर लाइनें ड्रॉ करनी है लिखाई करनी है तो हम पेन एक ही हाथ से उठाते हैं ना दूसरे से लिखने की कोशिश करते हैं वर्ड्स हमें पता है लेकिन लिखने में जरा वक्त लग जाता है सो इट वर्क्स फास्टर परफॉर्म बेटर ऑन टास्क ऑफ मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड सम अदर्स डिफाइन इट दैट वन प्रफर्स वन हैंड एज कम्पेयर टू अदर सो एक तो डिफाइन करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर एक डिफाइन करते हैं प्रेफरेंस के ऊपर लेकिन वट एवर दे से यू चूज वन हैंड ओवर दी अदर विच मीन्स लेट मी मूव इट फर्दर कि हमारा एक हाथ जब ज्यादा स्ट्रांग होता है तो दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली दूसरे कामों पे लग जाता है वो नहीं लिख सकता वो नहीं ड्रॉ कर सकता राइट हैंड ही ड्रॉ करता है ना देर आर पीपल हु आर लेफ्ट हैंडेड एंड अमेजिंगली The most creative people are left-handed. Leonardo da Vinci, the most prolific inventor of all times. इसी तरह Michael Angelo, इसी तरह Napoleon the Conqueror, इसी तरह Alexander the Great. So these people who have right hemisphere advantage, left hand strong. Baden Powell जिसने जो Boy Scouts की movement बनाई थी, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो के left-handed हैं and they are very creative. so there is something that left handers can do which right handers find may be difficult to do isi tarah se jis tarah hand divide hota hai language ke liye divided hemisphere isi tarah dominance divided hai with the foot isi tarah dominance divided hai with the eye isi tarah dominance divided hai with the ear so jahan jahan aapke paas do do hai na do haath hai unme se ek haath dominant hai do paon hai unme se एक पाउ डोमिनेंट है सीढ़ी उतरते वक्त देखिए कि कौन सा पहला पाउ आप सबसे पहले लगाते हैं नीचे या चढ़ते वक्त पहला कौन सा रखते हैं या फुटबॉल को किक करते वक्त पहला कौन सा पाउ किसी बच्चे को भी देखिए कौन सा पाउ वो किक करता है दैट इज द डोमिनेट फुट एंड देन आई आई में अगर मुझे कहा जाए कि ओ हो किस ये दूरबीन को जरा लगाना तो मैं इधर लगाती हूँ या इधर लगाती हूँ राइट जिसमें स्पॉन्टेनियसली यू पुट ऑन That is the dominant eye. Then you have the dominant ear. कैसे पता चलता है dominant ear? Telephone किस कान को लगाते हो? दूसरा को लगाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा होता है. फिर वापस उसी कान पे चला जाता है telephone. 
इसलिए नहीं कि दोनों कानों की कैपेसिटी फर्क है दोनों कानों की कैपेसिटी उतनी ही है लेकिन वन हैज द प्रेफरेंस दैट यू मेक एंड ऑफ कोर्स द डोमिनेंस हैज बीन अचीव एंड इन सम केसेस द डोंग द डोमिनेंस इज कंप्लीट राइट हैंड राइट फुट राइट आई राइट ईयर एंड हम मेरी जो रिसर्च है मैंने की बच्चों के साथ जो डिसलेक्सिक हैं उनमें आई इधर की डोमिनेंट है हैंड इधर का डोमिनेंट है आई ये वाली स्ट्रांग है हैंड ये वाला स्ट्रांग है जिसकी वजह से वो उनको लिखने और पढ़ने में डिफिकल्टी होती दिस इज वॉज माई फाइंडिंग हैरिस टेस्ट ऑफ लेटरल डोमिनेंस जिसमें ये सारी आपकी आई हैंड फुट ईयर सब की डोमिनेंस जमा करके एक स्कोर आता है कि कौन सा वाला आपकी कंप्लीट डोमिनेंस है का मिक्स डोमिनेंस है का इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वगैरह वगैरह ये स्कोर आपको मिल जाते हैं सो डोमिनेंस एंड लेटरलिटी वी हैव सेड दैट वन हेमस्फियर डोमिनेट्स एंड अदर हेमस्फियर स्टेज बिहाइंड क्यों इसमें कोई नेचर की बात है वी रियली डोंट नो दीपल आर ट्राइंग टू आंसर क्वेश्चन लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं आपने अभी मुड़ के अपने साथी को किसी को देखा होगा जो एम्बीडेक्स्ट्रस है एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं वो जिनके दोनों हाथ इक्वली एक आई यूज टू नो वन ऑफ माई कॉलेज कॉलेज फ्रेंड्स उसको तो लेफ्ट हैंड जब थक जाता था तो राइट हैंड से लिखता मैंने कहा तुम्हें तो इम्तिहान में बड़े मजे तुम्हारे तो हाथ ही नहीं थकता राइट तो हमारा जब एक हाथ थक जाता फिर उसको हम सीधा करते हैं फिर उस लिखते हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से या अगर हम लेफ्ट हैंडर हैं तो हम राइट हैंड से नहीं लिख सकते Having said that, let me say that the brain research has shown when a child is born, एक school of thought ये कहता है कि brain is equipotential, left hemisphere और right hemisphere दोनों बराबर They do not have एक बढ़ा हुआ एक कम ये through experience and through the stimulation के हम आप बच्चे को कहते हैं ना 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 उल्टा हाथ नहीं इस्तेमाल करना सीधा हाथ इस्तेमाल करो right? तो वो उसके साथ साथ ही लर्नस और शी लर्नस टू पिक अप थिंग्स विद द राइट हैंड एंड सो ऑन तो दो साल की उम्र तक डिवीजन ऑफ लेबर कंप्लीट हो जाती है और मैंने इस पर रिसर्च की हुई है और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि एक दो साल का डेढ़ दो साल का बच्चा अगर जूता पहनता है हमेशा आप घर में देखेगा उल्टे जूते पहनता है मैं सोचती थी इसको जूते चुपते नहीं क्योंकि आप उल्टा जूता पहने लेफ्ट का जूता राइट में पहने राइट का जूता लेफ्ट में पहुंचे फॉरन सिग्नल्स आ जाते हैं ये गलत जूता पहना तो वो बच्चों ने फंसाए होते हैं और वो चल रहे होते तो उससे फिर मुझे अंदाजा हुआ कि देर इज सम डिफिकल्टी फॉर देयर ब्रेन टू टेक ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द फीट विच मीन्स स्पेशलाइजेशन अभी न्यू हुई एंड लेटर ऑन वी फाउंड आउट दैट यस रिसर्च डज सपोर्ट दैट एविडेंस तो ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यह कहता नहीं पैदा होने के वक्त ही ब्रेन हेमोस्फियर जो है ना दोनों स्पेशलाइज हुए होते हैं और एक एरिया प्लेनम टेम्पोराले जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे टेम्पोरल प्लेन प्लेनम टेम्पोरल तो लैटिन में हो गया ना तो जो टेम्पोरल प्लेन है लेफ्ट हेमोस्फियर का ये एम्ब्रियोज में भी उन्होंने देखा है ह्यूमन एम्ब्रियोज में इट्स लार्जर एंड दिस इज द टेम्पोरल प्लेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच सो दे रेस्ट देयर केस एंड दिस सी इट इज इन बॉर्न दैट देर आर स्पेशलाइजेशन विद इन द टू हेमोस्फियर बट रिसर्च गोज ऑन एंड दे विल कम अप With evidence, how do we know what evidence and what research has gone on? इसमें चार पांच tests हैं जिसमें से दो तीन का मैं आपको नाम ले देती हूँ और ये आप देख लीजिएगा एक है sodium amytol test. Sodium amytol जो है एक ये anesthetic compound है और इस anesthetic compound का ये carotid arteries है ना जिससे brain में आपके blood circulation जा रही है तो एक carotid artery में इस sodium amytol जो कि anesthetic है ये डाल दिया जाता है इट गोज इन टू दिस ब्रेन हेमोस्फियर और ये हेमोस्फियर स्लो डाउन होकर इसकी एक्टिविटी रुक जाती है टेम्पोरली रिवर्सिबल एनेस्थीजिया तो हमको पता चल जाता है कि राइट हेमोस्फियर में इस इंडिविजुअल की कौन कौन सी एक्टिविटीज है क्योंकि वो एक्टिविटीज रुक जाएंगी इसी तरह बोलते बोलते हम कहते हैं काउंट फ्रॉम टेन आप नीचे टेन नाइन एट सेवन तक काउंट करो सोडियन अमिटॉल का इंजेक्शन हुआ उसका आहिस्ता आहिस्ता बोलना बंद हो जाता है सो नाउ वी नो देर आर स्पेशलाइजेशन फॉर ईच हेमोस्फियर यूजिंग द सोडियम एमिटॉल बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा पुराना टेस्ट है फिर दूसरा टेस्ट वी कॉल द डायकोटिक लिस्निंग टेस्ट दोनों कानों में दो डिफरेंट स्पीकर दो डिफरेंट साउंड आ रहे हैं 
और उसको कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्ड करो साइमल्टेनियसली अब किसको रिस्पॉन्ड करता है अगर वो इस वाले को रिस्पॉन्ड करता है तो राइट ईयर डोमिनेंस है इसको रिस्पॉन्ड करता है तो लेफ्ट ईयर डोमिनेंस तो डायकोटिक लिस्टिंग टेस्ट हैव बीन यूज वन और टू ऑफ माई स्टूडेंट्स डूइंग देयर मास्टर्स हैव डन दिस रिसर्च अर्लियर एंड वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स फिर एक्साइडल लेंस होती हैं जिसमें इमेजेस सिर्फ एक हेमोस्फियर को जाते हैं सामने से ये सेपरेट कर देते हैं इमेजेस को एक्साइडल लेंस तो ये अपरेटस यूजिंग द एक्साइडल लेंस इज ऑल्सो यूज to show images and then we can find out ki left hemisphere respond karta hai zyada ya right hemisphere reading isi tarah se chart bana hua hai lekin idhar wali tasveerein sirf idhar ja rahi hain aur idhar wali to sirf is taraf ja rahi hai ek test hai jaise heart h e a r t likha hua hai h e idhar ja raha hai a r t idhar ja raha hai ab jo colostomy wale patients hai unko dikhate hain तो उनको कहते हैं बोलो क्या नजर आया वो कहते हैं ही उनको कहते हैं अच्छा लिखो क्या नजर आया क्या लिखते हैं वो आपका क्या ख्याल है ए आर टी सो इंटरेस्टिंगली दीज पेशेंट्स गिव यू वेरी क्लियर कि एच ई लिखने वाला बोलने वाला और ए आर टी अल्फाबेट्स उठा के बनाने वाला स्पेशल हालांकि ए ची उसको जब हम अगर हम नॉर्मली कहें कि अच्छा इसको बाकी चीजें नजर नहीं आ रही हम तो ये समझे ना ब्लाइंड हो गया लेकिन उसको नजर आया लेकिन टू अनदर मोडेलिटी वी हैव बीन एबल टू सो रीडिंग एंड इमेजेस फ्रॉम सेपरेटेड विजुअल फील्ड्स एंड हेमोस्फियर्स एज द लेफ्ट हेमोस्फियर इमेज द लेफ्ट इमेज गोज टू द राइट हेमोस्फियर एंड द राइट इमेज गोज टू द लेफ्ट हेमोस्फियर इसी के साथ एक और टेस्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो आप अपने साथ भी करके देखें सामने शीशे के खड़े हो जाएं और आधा एक कोई रूलर यहाँ रख लें और अपने शीशे अपने चेहरे को देखें लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस एंड योर राइट साइड ऑफ योर फेस एंड यू विल सी या अपनी तस्वीर लेके उसको काट के लेफ्ट लेफ्ट कंपोजिट बना लें राइट राइट कंपोजिट बना लें और ये लोगों ने रिसर्च की हुई है और इससे यह पता चलता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ योर फेसिस आर मोर इंटेंस एंड द राइट साइड ऑफ योर फेसिस आर लेस इंटेंस इसलिए कि आपने जब देखना आता है दूसरे की आप लेफ्ट साइड देखते हैं जो राइट right साइड है वो तो हमें बोल के नजर आ जाती है तो वी हैव इंटेंसिटी इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस एंड लेस इंटेंसिटी इन द राइट हाफ ऑफ द फेस ये एक तस्वीर है जिसको आप गौर से देखिएगा आपकी उसमें है कि लेफ्ट हैंड और राइट right हैंड का हमने बताया हुआ है इसमें स्पीच सेंटर ऑन द लेफ्ट हेमोस्फियर एनालिसिस बाय टच ऑन द राइट हेमोस्फियर राइट हैंड के लिए लेफ्ट हेमोस्फियर में है लेकिन ऑडिटरी जो इमेज है वो आपकी राइट right हेमोस्फियर के लोगों का स्ट्रॉन्ग है जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेजेस आर फाउंड इन द लेफ्ट हेमोस्फियर एंड स्पेशल विजुअल एंड एनालिसिस आर फाउंड इन द राइट हेमोस्फियर आप राइट और लेफ्ट विजुअल फील्ड दोनों का कॉमन है लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो रेड में इमेज है वो किधर गया है वो सारा का सारा लेफ्ट विजुअल फील्ड में गया है और जो ब्लू इमेजेस है वो सारे के सारे राइट right विजुअल फील्ड में गए हैं तो ये बीच में आपका कॉर्पस क्लोसम का क्रॉसओवर नजर आ रहा है और ये सारा क्रॉसओवर जो है ये अगर काट दिया जाए तो इमेजेस भी क्रॉसओवर नहीं होते तो ये था आपका सरेब्रल हेमोस्फेरिक स्पेशलाइजेशन लेटरलाइजेशन डोमिनेंस जिस तरह से मर्जी आप इसको डिस्क्राइब कर लें बट इट इज टॉकिंग अबाउट द टू हेमोस्फियर बिहेविंग डिफरेंटली बट बिहेविंग एट द सेम टाइम लाइक वन देर हैव बिन सम एक्सपेरिमेंट्स और उनका क्या ख्याल है कि अगर एक आपका हेमोस्फियर हो तो उसे गुजारा हो सकता है ऐसा हुआ है कई बच्चों का जैसे अर्ली इंजरी हो गई तो एक ही हेमोस्फियर रह गया लेकिन दैट हेमोस्फियर हैज टेकन ओवर द होल ब्रेन फंक्शन इसी तरह से एक मंकी को उन्होंने करके देखा कि क्या हम दो सेपरेट ब्रेन को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली कोलोसेक्टमी वाला पेश मंकी था चिमपैनजी उसको दो उन्होंने पैनल्स दी लाइट्स की और वो सब इन दोनों पैनल्स को साइमल्टेनियसली वो रिस्पॉन्ड करता था फार क्विकर बिकॉज अदरवाइज इंफॉर्मेशन टेक्स टाइम टू क्रॉस ओवर फ्रॉम दर्पज क्लोसम एंड ऑफकोर्स देर इज इंटरफियरेंस जहां कॉम्पिटिशन होता है चाहे सिबलिंग हो चाहे कोई भी हो इंटरफियरेंस होती है ना इसी तरह लेफ्ट और राइट हेमोस्फियर की भी इंटरफियर जब इंटरफियरेंस खत्म कर दी जाए तो दो इंडिपेंडेंट क्विक ब्रेन है वुड वी लाइक टू हैव टू क्विक इंडिपेंडेंट ब्रेन वी डोंट नो मे बी वी विल बट लेट्स मूव ऑन टू न्यू टॉपिक विच इज the ultimate which makes you 
एंड मी वॉट वी आर द मास्टर ऑफ द मास्टर द फ्रंटल लोब ये यहाँ पे फ्रंटल लोब तो है ही इंपॉर्टेंट लेकिन फ्रंटल का भी फ्रंटल हिस्सा जिसको हम कहते ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया द ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया इसकी कहानी शुरू में मुझे याद है मैंने आपको पहले लेक्चर में दो या दूसरे लेक्चर में बताई थी और उसमें भी टॉक्ट अबाउट a story of mr phineas gage and that mr phineas gage he had a brain injury jahan pe rod aankhon se nikal ke bahar yahan se nikal gayi so it blew up frontal part of his brain they took him to the surgery he survived before his surgery and before his accident he was a very loving man family man jisko kehte hain अमेरिकन कहते हैं कि घर बच्चों का बहुत ख्याल रखता था घर में मेहनत करता था चर्च गोइंग था वगैरह वगैरह सो ही वॉज अ गुड एंड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी आफ्टर द सर्जरी ही कंप्लीटली चेंज था उस केस ही कुड नॉट गालियां देता था बेतहाशा जो कभी उसने जिंदगी में नहीं दी वो ड्रिंक करने लग गया आई मीन ही वो केम एन एल्कोहलिक He would be found in the gutters every day. फिर उसको घर लाते थे बच्चों को मारना बीवी को मारना ही वॉज टोटली डिफरेंट ही वॉज नो लॉन्गर गेज नाउ दिस इज एग्जैक्टली द टाइटल ऑफ द पेपर दैट पीपल हु स्टडीड द कॉमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स दिस सेड इज नो लॉन्गर गेज इज नो लॉन्गर द सेम मैन सो द टोटल एंड कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज टू प्लेस जस्ट बिकॉज one part of the brain was missing or was uh, damaged this part of the brain the orbito frontal is extremely important it's simply important because this is an area in which all your judgments all the elements of personality the foresight to decide what to do what is not to be done or rationality ये सब यहां पे है और इस हिस्से को और बिटो फ्रंटल को हम एग्जेक्यूटिव कॉग्नेटिव एरिया भी कहते हैं एग्जेक्यूटिव इसलिए ये फैसला करने वाला है और ये आपकी तमाम जहां जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है ये यहां पर फैसले होते हैं कॉग्नेटिव इसलिए कि ये सारी आपकी अबिलिटीज हायर ऑर्डर कॉग्निशन को सामने रखते हुए फैसले होते हैं so this is an extremely important area let me say this is where your functions would probably be because you way jo kuch sikha hua hai ki this is done this is not done kai dafa gussa chadta hai aapka dil karta hai ki isko ek lagao aap kehte nahi nahi thank you very much ji bahut shukriya aapka bahar nikal ke aap kya kehte mera dil to bada kar raha tha usko ek lagane ka kyun nahi lagaya isliye ki orbito frontal ne kaha iske consequences bahut kharab hai इसको और तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं राइट तो ऑर्बिटो फ्रंटल इज द क्वेश्चन ऑर्बिटो फ्रंटल इज द डिसीजन मेकर ऑर्बिटो फ्रंटल इज द जजमेंट मेकर ऑर्बिटो फ्रंटल इज द वन विच कंट्रोल्स योर इंपल्सिविटी और आप देखते हैं बच्चों में इंपल्सिविटी ज्यादा है जो दिल में आया फॉरन कर दिया लेकिन जो जो आप यू ग्रो देन यू फॉलो द सोसाइटल नॉर्म्स देन यू रीड अबाउट थिंग्स एंड रैशनैलिटी के साथ आप फैसले करते हैं कुछ फैसले गलत भी होते हैं लेकिन यू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ डूइंग द राइट थिंग एंड दिस इज वेयर द ऑर्बिटो फ्रंटल प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इस इफ इट इज डैमेज यू सी पीपल रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स किलिंग इच अदर विच इज वी सी अ लॉट ऑफ इट एंड इंपल्सिविटी कंट्रोल इज गॉन फोर साइड लुकिंग बियॉन्ड दैट इमीजिएट एक्शन इज गॉन एंड देयर फोर we have to duly respect the orbito frontal for giving all of us what we have in terms of personality in terms of values in terms of judgment ab iske alawa hum aapko thoda sa aage leke jate hain aur hum baat karenge neuropsychological tests ke bare mein lekin isme we'll talk about neuropsychological tests different modes hote hain different uh, techniques hain बेसिकली दो टेस्ट की बैटरीज वेल नोन है एक पूरी बैटरी है हैरस टेस्ट ऑफ लैटरलिटी जिसका मैंने जिक्र किया लेकिन ये टेस्ट छोटे छोटे सब टेस्ट हैं जिनको हम देते हैं 
we can probably finish in about half an hour, 45 minutes. Dusra test battery jo hai, neuropsychological test, that is the Holstered right hand. Ye test ko agar hum dene lage, is mein jitni capacities hai, jin ki mein abhi baat ki aaj, learning, memory, verbal, non-verbal memory, numerical memory, attention, speech, sound, receptive speech, expressive speech, vagara, vagara, vagara. Ye saare tests hai, koi pandra ke kari. और हर टेस्ट को तकरीबन घंटा आधा घंटा लगता है और अगर मैं पूरा ये बैटरी टेस्ट की देने लगूं हॉलस्टर रेटाइन की तो तकरीबन पांच से छह घंटे में एक पेशेंट की पूरी प्रोफाइल तैयार करती हूं इस टेस्ट को मैंने किया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आती है अगले क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी भी लेकिन इतना टाइम देना छह घंटे देना और अगर पेशेंट है हॉस्पिटल में है तो वो स्लो डाउन है तो वो आठ घंटे भी लग सकते हैं लेकिन सीक्वेंस वही रखने की जरूरत है तो इसके बाद 1980s में एक और टेस्ट की सीरीज बैटरी डेवलप हुई और उसको कहते हैं लूरिया निब्रेस का लूरिया निब्रेस का टेस्ट बैटरी जो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी एक्चुअली लूरिया का नाम कहीं सुना हुआ ना शुरू में हिस्ट्री में हमने पढ़ा था लूरिया इज the Russian neuropsychologist. Or he was so innovative that he used to be a war gunshot wounds soldiers he developed his own technique and he used to know what the patient's deficit was and he used to be able to devise it. So he did not believe in standardization. So he did not believe in standardization. But Americans being Americans they believed in standardization. So he had a team of the University of Nebraska लूरिया को वॉच किया और उसके साथ उसकी टेक्निक्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया और फिर उसको उन्होंने लूरिया नेब्रास का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी के तौर पे डेवलप किया इसमें तकरीबन 11 तकरीबन 11 सब टेस्ट हैं और इन टेस्ट सब टेस्ट में अगेन हैंडेड टेस्ट भी है रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव स्पीच भी है मेमोरी भी है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग भी है रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स स्पेशल एबिलिटी Verbal reasoning, numerical reasoning, वगैरह वगैरह सारे test हैं। इस test को अगर देते हैं, तो इसकी जो मेरे मुझे ये अच्छा लगता है, Halster Dutton भी one of my very favorite test, but इसमें जो अच्छी बात ये है कि Luria Nebraska is only two and a half hours as compared to six to eight hours of Halster Dutton. Number two, इसमें flexibility है कि अगर patient थक गया तो वो वहीं छोड़ दे। आप उसके बाद उसको अगली दफा से शुरू कर सकते हैं। Flexibility, keeping in view the patient's condition. Number three, quality. Luria did not want standardization, so he believed in the qualitative information, observation. अगर एक पेशेंट ने किसी चीज को पकड़ना है, अब मैंने दिखाती हूँ आपको। अगर मैंने किसी चीज को हाथ लगाना है, पकड़ना है, और मेरे दो तरह से पकड़ा जा सकता है। एक मैं पकड़ती हूँ, पेंसिल है सामने, यू उठा� राइट दूसरी तरफ एक और पेशेंट है जिस के हाथों में तनाव है वो कोशिश कर रहा है वो वहाँ तक ले तो आएगा और उसके बाद वो उठा भी लेगा तो अगर हम स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर में देखें तो ये तो द सेम दे हैव डन फुलफिल द कंडीशन बट अगर आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशनल उसमें देखें तो आपको इसमें और इस बहुत फर्क नजर आता है ना एक्शन तो कंप्लीट हुआ लेकिन किस तरह से एक्शन हुआ ये लूरिया का काम था कहना वॉच क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड इफ यू गिव क्वालिटेटिव एंड ऑब्जर्वेशनल कमेंट्स वैल्यू देम बिकॉज दे विल गिव यू इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द द डेफिसिट मोर देन जस्ट द स्कोर इसके अलावा और बहुत से टेस्ट हैं जिनके बारे में हम अगली दफा आपसे कुछ बात करेंगे लेकिन सिर्फ याद रखिए कि रिसर्च इज ऑन गोइंग टेस्ट डेवलपमेंट चल रही है पाकिस्तान में ये वेरी मच इज इन द मोड एंड देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट स्पेशलाइज हो गए हैं कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बहुत ट्रेनिंग दी है बीस साल से पच्चीस साल से तो मैं पढ़ा रही हूँ न्यूरो साइकोलॉजी तो इन सारे ग्रुप्स ने अब इसमें एक काफी अवेयरनेस है येस देर इज असेसमेंट पॉसिबल नॉट जस्ट अंडर द न्यूरोलॉजिस्ट बट ऑल्सो as a neuropsychologist 
you can assess brain hemispheric functioning and I have done that uh, very effectively. Iske baad hum isko aage leke jayenge. We'll talk about it in the next class. I'll show you some tests and we'll go over those tests and I'll show you how one can identify difficulties, deficits and also the strengths because what we are looking at in neuropsychology is strategies for rehabilitation and strategies for helping the individual develop his resources so that he can cope with his difficulties or her difficulties. So, here it is very important. Our focus is to help out karna and therefore we develop then exercises or uh, skills so that they can follow those tasks and develop those skills. Neuropsychology has come of age in Pakistan and you have become a part of it having gone through this chapter and this lecture today. Ek psychologist ke liye, budding psychologist ke liye to know neuropsychology is very important because every time you pick up a pencil, every time you write, every time you look at the computer and you work at the computer aur ye aapke saath bhi hota hoga. कि एक हाथ आपका तेज चलता है वर्ड्स एक हाथ से ज्यादा जल्दी लिखे जाते हैं कंप्यूटर पे और दूसरे से स्लो और आप फिर अपने आप को करेक्ट करते हो एंड दिस इज बिकॉज़ दीस टू हैंड्स आर इन कंपटीशन इसी तरह से आपकी कंटीन्यूअसली इन योर लाइफ द न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग वेदर यू आर किकिंग अ फुटबॉल और वेदर यू आर राइटिंग और वेदर यू आर रीडिंग वेदर यू आर सिंगिंग or whether you're listening to a song, whether you're talking to a friend, they're all important part of your lives. So respect and understand that the frontal, the temporal, the parietal, the occipital lobe run your life for you. That is the wisdom of the day. Remember and understand.